ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரபிரமணே நமக மனமு இப்படிதாக்க பன்னெண்டோ அத்தியாயன்னி செப்கொண்டு உன்னாமு மெல்லக ஒக்கடோக்கடி நேர்ச்சுக்கொண்டு வச்சாம் இப்படிதாக்க ஒக்க சாரி மல்லா இப்படிதாக்க நேர்ச்சுக்கொண்டுதி குத்து செய்ச்கொண்டி ஒக்கரும் நிமுன்னுஷால் மனமு நேக்ஸ்டுதானுக்கு வெள்ளதாமு ஏ ஜாயமும் பக்தி யோகமும் பக்தி யோகம்லோ அர்ஜுனுடி ஒக்க பிரச்சினத்தோ மதலோத்துந்தி நிர்குண தத்துவமா லாக்கப்போதே சகுணம்லோ பூஜின்சாலா நின்னும் எட்லா அன்று பிரசிசி அடிகன பிரச்சினக்கி ஐனா யா சகுணம்லோனும் செய்யச்சு செய்தே வாழ்ந்தரு நாக்கு இஷ்டுலேனும் கானி ஐது ச்டேஜச்து ஐனா வக்க descending orderலோ செப்பாரும். ஏன் செப்பாரும் நுன்னு நிர்குணங்க நன்னு உபாசின்சு நன்னு தெலிஸ்கோ தெலிஸ்கோனி கினானி வை உண்டு அன் செப்பு செப்பாரும். அது அன்னி மனும் discuss செய்சுக்கு நாம் என்று முந்து நுகனகாதி செய்யிலாகப் போதே அப்புடு விச்வரு ஏவைத்தே நுவு அனுக்குண்டு நாவோ அவன்னி ஒக்கே தேவுடு அந்தடா உன்னாடு அன்னின்டில் உன்னாடு அனேதி அர்தன் செய்சுக்கோனி நுவு உபாசனா செய்யியான் செப்பன்னாடு அண்டை என்டி ஒக்கடமோ கணான மார்கம் செப்பி திராத உபாசனா காண்டுலோ ரொண்டு பாகாலக செப்பேன் एक रूप अध्यानों लोग कराएं जब पैर अंडे एंटे नहीं इष्ट दायिव में दे देते हैं वंदो आइष्ट दायिव आने न वो भगवत तत्वाने आदन जैस को नहीं आ भगवत तत्वन तो न न उपासन चाहिए ऐन जब पैसे सी जब पैर तरह वाता अधिकोड़ा नहीं का कस्टम वाले कुंटे अपुरु न वो ईश्वर आर्पण बुद्धि तो न वो Adi gula custom ni kan kunte, nu ani enjoy cehi life lo, nu anta anubhavin chu, kani custom ochina, sukum ochina, ye ochina kani iswara prasad budhito swekarin chu, adi matta madeti stage an mata, ultimate ga cebar dale, ante matta madeti metu, so iwan ni cepun ta ochi, mana ki oka clarification gula istu, aina Nubu yeda na cecah itu kudu urkne teli kunda cayadu, dani ardhan telus kani, dani ardhan jess kani, gnana paranga tu cesteh manchidi anciptu, mala manandra waktu stage lo unta memo nani, nubu ni karma lan nanti ni nak samar pinchto mo, tarwata mo आयो का फलितान ने आसन चकुंडा चाहिए तो मुने चेस्टे चालू ने वो अंचेपी उधरे सरण मारता, सो अब अन्य चप्पेरु बाने उन्ह आई दिस स्टेज लो मन के चपटन जरिगिंदी, मेक बाने बिना पढ़ते उन्ह का था, बिना पढ़ते वो सर तम्बू आह मुंडे मुंडे बिना पढ़ते ओके ओके, सो इपुरु आयना इंजे सरु अंटे मन की Kani, ia jangan cebur lo, pada modal slokon inci, mana ke pandan di dah ka almost tu, bhaktu lo yakka, ante agniani, gniana parawa ini tu ante bhaktu de awal itu mana ro, a bhaktu de yakka quality selalu ante i, anje pice paro. Yenti diint lo ante, mana mo, ye stage lo nama, mana mo, i wakok ka character lo ini ciptu na podo, ye stage lo untu nama mana mo. Dari yelah anu inch ko vali mana, jiwitan ki, ane di a a saaram sevan mata. Dini, mahamulga plain ga mana mu, just to a dani ki arda tad perial to telisko ucu, kani mana alaucana, vidana ni kuncum deep katis kelly, mana mu dani ardhan jess ko tan ki prayitne dami rosu, oka saagar madanan jeyal mana, a saagar madanan jess te mana ki, adi ardhamo tu sendiri kuncamu, mana alaucana sekte ni, ante, mana ki, ane ini cipta ru ante ni manusuni wadatamek aku nda, 
నీ మనస్సుతో నిర్ణయాలు అట్లానే కాకుండా బుద్ధిని కూడా వాడాలి అన్నారు అట్లానే ఈ ఒక్కొక్క క్వాలిటీని మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఆ క్వాలిటీస్ని మనలో చూసుకుంటూ మనలో ఆ అప్లికేషన్ చేస్తూ ట్రై చేయాలన్నారు సో అది మనకి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఇవన్నీ ఏంటంటే జ్ఞానికి వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నీ సహజంగా వచ్చినటువంటి లక్షణాలు మనమేమో మనం సాధన చేసి దీన్ని అలవరుచుకోవచ్చు అనమాట మనం స్థిత ప్రజ్ఞలం కాకపోవచ్చు కానీ స్థిత ప్రజ్ఞ లక్షణాలను చదువుకున్నప్పుడు దాంట్లో కొంత పర్సంటేజ్ అయినా కానీ మనము అర్థం చేసుకొని దాన్ని మనము ఎడోర్ చేస్తూ దాన్ని మన జీవితంలో గనక అన్వయించుకోగలిగితే మనము చాలా వరకు నేర్చుకోవచ్చు అనమాట అది కంప్లీట్ గా ఓకే అందుకనే ఆయన మనకి ఈ జ్ఞాని లక్షణాలని మనము ఏం చేయాలి అంటే మనలో మనము పరీక్షించుకుంటూ మనలో మనము ఎసెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో మనము కొన్ని ఇప్పుడు మొట్టమొదటి శ్లోకాల్లో కొన్నింటిలో ఒక ట్రాక్ లాగా ఒక కాన్సెప్ట్ లాగా డిస్కస్ చేయాలి ఆ డిస్కషన్లో మన కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే మిగిలినవన్నీ కూడాను మనము ఎలా దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకోవాలని తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే సో లెట్స్ గో ఇన్ టు ది మొత్తం దాదాపు ముప్పై ఆరు క్వాలిటీస్ ఉన్నట్టు ఉన్నాయి అనమాట మొత్తము ఆ ఒక్కొక్కటి మనము ఎగ్జామిన్ చేద్దాము మనం ఇంతకు ముందు భగవద్గీత చెప్పుకున్నప్పుడు చక్కగా దాని అర్థము ఏమేమి చెప్పాడు భగవానుడు అనేది మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది కానీ ఈసారి ఏంటంటే ఇంకొంచెం డెప్త్లో వెళ్దాం అదేంటో చూద్దాం సో మొట్టమొదటిగా పదమూడవ శ్లోకాన్ని పదమూడు పద్నాలుగు రెండు కలిపి ఉన్నాయి ఆ రెండు కలిపి స్టార్ట్ చేద్దాము చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో చూద్దాం ఒకసారి అద్వేష్టూతానా మైత్ర కరుణ అక్కడతో ఆపుదాము చూద్దాము ఒకసారి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ అద్వేష్ట సర్వభూతానా అద్వేష్ట అని చెప్పి ఒక క్యారెక్టర్ చెప్పారు ఇక్కడ ఈ సర్వ ప్రాణుల ఎందు సకల ప్రాణులు అంటే మొత్తం అంతా అనమాట ఈ ప్రాణికోటి అంతా అది కదిలేవ్వచ్చు కదలనివ్వచ్చు ఏదైనా కానీ అద్వేష్ట సర్వభూతానాం అని చెప్పారు అట్లానే ఏం చెప్తున్నా అంటే ద్వేషభావం లేకుండా ఉండటము మైత్రహాచ మనకి స్వార్థం లేనటువంటి ప్రేమ ఏమి ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా ఉండేటువంటి ప్రేమ ఉండాలి స్వార్థ రహిమైన రహితమైనటువంటి ప్రేమ ఉండాలి తర్వాత ఏం చెప్పారు కరుణ ఏ వచ కరుణ అనేటప్పటికి ఏంటంటే మనం డిఫరెంట్ మనకు తెలిసిన అర్థాలే ఇవన్నీ మనకి ఒక దయాళువుగా ఉండటము అని చెప్పి ఎక్స్టర్నల్ మీనింగ్ చెప్పుకుంటాము దాన్ని మళ్ళా మనము ముందుకు మనం చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునేటప్పుడు మళ్ళా పరిశీలిద్దాం ఒకసారి తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు నిర్మమ నిరహంకార నువ్వు నాది నా వాళ్ళు అనేది రెండు రెండు ఉంటాయి అనమాట ఓకే నా వాళ్ళు నిర్మమ అంటే మమతా రహితుడై ఆ దానికి లొంగిపోకుండా ఉండేవాళ్ళు అనమాట నిరహంకార అహంకారం లేనివాడు మళ్ళా ఎలా ఉండాలి అంటేనంటే సమ దుఃఖ సుఖ అని చెప్పారు అంటే సుఖాల ఎందు దుఃఖాల ఎందు ఎవరైతే సమతా స్థితితో ఉంటారో ఆ రెండింటిని ఈక్వల్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారో అని చెప్పేసి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ అనమాట తర్వాత ఏం చెప్పారు క్షమి అని చెప్పారు ఇక్కడ క్షమాగుణము అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ఆ క్షమాగుణాన్ని కూడా మనం బాగా లోతుగా పరిశీలిద్దాం ఏంటి అనేది అది సో తర్వాత అట్లా ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే సంతుష్ట సతతం యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ అది పద్నాలుగో శ్లోకం సంతుష్ట సతతం యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ మై అర్పిత మనో బుద్ధి యో మద్భక్త సమే ప్రియ ఇక్కడ సతతం 
ఎట్లా ఉండాలి అంటేనంటే సంతుష్ట ఎప్పుడు కూడాను ఆ హ్యాప్ అంటే మన ఫుల్నెస్ అనమాట అంటే కంటెంట్మెంట్ లాగా సంతుష్ట సంతుష్టుడై ఉండాలి అనేది యాక్చువల్ మీనింగ్ అది ఎక్స్టర్నల్ మీనింగ్ తర్వాత యథాత్మ అంటే ఇక్కడ యథాత్మ అంటే ఏంటంటే మన సూక్ష్మ శరీరంలో ఏమైతే ఉందో ఆ శరీర ఇంద్రియ మనస్సులను వసపరచుకోవటం అనమాట యథాత్మ అంటే ఇక్కడ ఆత్మ అంటే ఆత్మ కాదు ఇది మనస్సుకు సంబంధించింది అనమాట ఇంద్రియాలు మనస్సుకు సంబంధించింది ఇంకా ఎలా ఉండాలి అంటేనంటే దృఢ నిశ్చయ నా ఎందే నిశ్చల బుద్ధి కల కలిగిన వాడై ఉండాలి ఇంకా ఎలా ఉండాలి మై అదొకటే సరిపోదు ఏముండాలి ఇంకా మై అర్పిత మనోబుద్ధి మనస్సు ఒకటే కాకుండా బుద్ధి కూడాను అర్పించాలి సహ మద్ భక్త మే ప్రియ అని చెప్తున్నాడు అంటే అటువంటి భక్తుడు నాకు ఇష్టడు అని చెప్తున్నారు సో ఇది మనం మామూలుగా మీనింగ్ చెప్పుకుంటే ఇలా వస్తుంది అనమాట సో ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ మనకి చెప్పారు ఇక్కడ ఏమి కొంచెం పైకి వెళ్ళవా స్క్రోల్ డౌన్ సో అదంతా ఇట్ ఇట్స్ దేర్ అండ్ స్క్రోల్ డౌన్ మోర్ సో ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో మనకి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ మనం చూస్తూ ఉన్నాము దీన్ని ఎలాబరేట్ చేసుకొని మనకు అన్వయించుకుంటూ మన సాధనకు ఉపయోగపడే విధంగా పరిశీలిద్దాం ఒక్కొక్క టీపుడు అద్వేష్ట సర్వభూతానం అని చెప్పారు అద్వేష్ట అంటే ఏంటి అంటే మామూలుగా ద్వేషం లేకుండా ఉండటము అని చెప్పుకుంటాం ద్వేష భావం లేకుండా ఉండాలి జ్ఞానికి ద్వేష భావన ఉండదు ఎవరిని ద్వేషించడు అని చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ మనం మనం మోక్షానికి ఈ సాధనలో ఎంత దూరంలో ఉన్నాము మన ప్రాక్టీస్ ఎలా సాగుతుంది మనం ఏం చేస్తున్నాము అనేది ఎస్సెస్ చేసుకోవటానికి మంచి ఉదాహరణ అనమాట ఇక్కడ ఎట్లా అంటే మనం శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది ఎవరిని ద్వేషించద్దు అని చెప్తుంది కానీ ద్వేషము అంటే మనకి మనకి ఇష్ట అయిష్టాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఇప్పుడు దాన్ని డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో మనం డిస్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కేవలం ద్వేషం లేకుండా ఉండటమే అద్వేష్టాన ఇంకా ఏమన్నా డీపర్ మీనింగ్ ఉందా దీంట్లో అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలన్నమాట మనం ఇక్కడ చెప్పుకునేది జ్ఞాని యొక్క లక్షణాలు అంటే ఈ పరాభక్తుడైనటువంటి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళినటువంటి ఆ జ్ఞాని గాని పరాభక్తుడు గాని ఎట్లా ఉంటాడు ఈ విషయంలో అద్వేష్ట అనే దాంట్లో అని పరిశీలిస్తే మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ద్వేషము అనే భావనే లేనప్పుడు అద్వేష్ట అనే అవసరం కూడా ఉండదు మనకి అంటే ద్వేష అద్వేషాలకు అతీతంగా ఉండే వాళ్ళే జ్ఞాని అని కదా అర్థమైంది కదా అది మనము ద్వేషించటము అనేది అసలు ఆలోచనే లేకపోతే అద్వేష్ట అనే భావనే ఉండదు అనమాట ఇక్కడ జ్ఞాని కదే అనమాట మనం ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటాం త్రిగుణాతీతుడు అంటాం గుణాతీతుడు అంటాం త్రిపుటి రహితుడు అంటాం తురియాతీతము అంటాం ఇట్లా కొన్ని అతీతమైనటువంటి మాటలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అవి చెప్పుకునేటప్పుడు అది అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ దీన్ని మనము ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మనం అంత స్థాయికి చేరుకోలేదు కానీ మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనేది ఆలోచిద్దాం ఇప్పుడు మనము ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక సంఘటనలో మనం ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ వ్యక్తి మీద ద్వేషం లేకపోవచ్చేమో కానీ ఆ వ్యక్తి చేసేటువంటి పనుల మీద మనకి ద్వేషం ఉండొచ్చు కదా ఒక్కొక్కళ్ళం ఒక్కొక్క స్థాయిలో ఉంటారు కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే ఆ వ్యక్తినే ద్వేషిస్తారు కానీ ఆ వ్యక్తి మీద ద్వేషం లేకపోయినా ఆ వ్యక్తి చేసే పనుల మీద ద్వేషం ఉంటుంది ఒక దాన్ని కూడా మనం డీపర్ లెవెల్లో పరిశీలించాలన్నమాట అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనము ఈ ఐదు స్టేజెస్ ఇంత ముందు చెప్పుకున్న వాటిల్లో మనము ఈశ్వర ప్రసాద బుద్ధిని కనుక కలిగి ఉంటే అది పర్ఫెక్షన్ అవుతా ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఏమి జరిగినా ఏమి మన ముందుకు వచ్చినా కానీ దాన్ని ఈశ్వర ప్రసాద బుద్ధిగా తీసుకోవటం అలవాటైతే మనము ద్వేషభావం నుంచి ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎదుగుతూ అద్వేష్ట స్థాయికి వెళ్ళగలుగుతాం అనమాట సో ఇంకా నిర్గుణంలోకి వెళితే ఏమవుతుందంటే ద్వేషానికి అద్వేషానికి కూడాను ఆస్కారం లేకుండా ఇంకా నిర్గుణ స్థాయికి వెళ్ళిపోతాం అనమాట అలా మనం ఎస్సెస్ చేసుకుంటా ఉండాలన్నమాట 
తర తర్వాత మనం ఇంకోటి ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఒక వ్యక్తిని మనం ద్వేషించినప్పుడు ఆ ద్వేష భావంలో నుంచి ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది దానివల్ల ఆ వ్యక్తి మారుతాడా ఓకే ఒక్కొక్కసారి మన భావం ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ దగ్గర లేనప్పుడు కూడా మనం ఆ భావంతో ఉంటాం వాళ్ళ గురించి చెడుగా మాట్లాడుకోవటము వాళ్ళ గురించిన గాసిప్ చెప్పుకోవటము ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట కాకపోతే మన సత్సంగాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి మేబీ మరి అంత ఆ స్థాయి నుంచి మనం అందరం ఎదిగాం డెఫినెట్ గా సో అప్పుడు ఆ ద్వే ఎవరినైనా ద్వేషించటం వల్ల వాళ్ళల్లో మార్పు వస్తుందా రాదా అనేది పక్కన పెట్టేసి మన మనస్సు మీద ఆ ఇంప్రెషన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఇంప్రెషన్ సో మన సైకిల్ ఎలా ఉండాలి అంటే ద్వేష భావం నుంచి అద్వేష్టాకి కొన్ని మెట్లు లాగా వేసుకొని పైకి ఎక్కుతూ ఆ లెవెల్స్ ని అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట సో అట్లా మన మనసు మీద ఎంత ఇంప్రెషన్ ఉంటుందో చూసుకోవాలి మనము మనం ఎవరినైనా ప్రేమించేవాడిని అది ఆపోజిట్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనము ఎవరిని మాకు ఒకళ్ళని పని చేసేవాళ్ళు ఇష్టం లేకపోతే ఒక రకము మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఏదన్నా చేసినప్పుడు వాళ్ళని ఏం చేయాలి వాళ్ళు చేసే పని మంచిగా లేదు అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం ఆలోచిస్తే ఒక తల్లి బిడ్డని పోషిస్తుంది అన్ని ప్రేమతో చూస్తుంది ఆ బిడ్డ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అని చెప్పేసి దండిస్తుంది కూడా కానీ ఆ దండంలో కూడాను ద్వేషభావం ఉండదు ప్రేమ భావం ఉంటుంది అసలు ఒక్కొక్కసారి ద్వేషము ప్రేమ అన్న ఆలోచన కూడా ఉండదు అంతా నేనే అనే భావంలో తల్లి అంతలోనే దండిస్తుంది అంతలోనే దగ్గరికి తీసుకుంటుంది అంటే మనం కూడాను ఒక జ్ఞానిగా ఎదగాలి అంటే మనము తప్పు అంటే ఎవరినైనా చె తప్పు చేశారు అని చెప్పకుండా ఉండాలి వాళ్ళని బాధ పెట్టకూడదు అనే భావన ఉండకూడదు అనుకునే కన్నా కానీ ఒక తల్లి ప్రేమలాగా వాళ్ళని ప్రేమిస్తూ వాళ్ళకి ఏంటో నిజం చెప్పి వాళ్ళని దారిలో పెట్టచ్చు అనేది సటిల్ గా గ్రహించాలన్నమాట అది కొంచెం కష్టమైన పనే పిల్లవాడంటే అది వేరు కానీ పెద్దవాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి దాన్ని డిప్లొమాటిక్ గా చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ మన భావాలని అర్థం చేసుకుంటూ ఆ భావాల్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ లేకుండా మనము అద్వేష్ట అన్న భావనకి ఎదగాలన్నమాట అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన సాధనలో ఇంకా ఇంకొక రకమైన సాధన ఏంటంటే మనము ఆధ్యాత్మికంగా కొన్ని శాస్త్రాలు చదువుతూ ఉంటాము కొన్ని ఆ గురువుల దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాము కొన్ని గురువులు చెప్పాయి మనకు బాగా నచ్చుతాయి కొంతమంది అంత సోసోగా నచ్చుతాయి ఇక్కడ కూడాను ద్వేష అద్వేష అనే భావనలు ఉంటాయి మనలో మనం ఎవరిని ద్వేషించట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక తత్వాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా ద్వేషిస్తాం ఒక తత్వాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా లైక్ చేస్తాం మనం అది అక్కడ కూడా చాలా సటిల్ గా మనలో మానసికంగా ఒక ఇంప్రెషన్ మొదలవుతుంది అనమాట మొదలయ్యి అవతల వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయటం మొదలవుతుంది ఆ క్రిటిసిజం లో మంచి భావనే ఉండొచ్చు కానీ అద్వేష్ట అన్న భావనకి మనం చేరుకోలేమన్నమాట అంతా ఒకటే అయినప్పుడు అంతా అద్వైతం అయినప్పుడు ప్రతి భావన కరెక్టే ఒక్కొక్క స్థాయిలో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఆ భావన ఉపయోగపడుతుంది అంత మాత్రం చేత ఆ భావన తప్పు కాదు ఆ శాస్త్రం తప్పు కాదు కానీ వాళ్ళు ఆ ఆ లెవెల్ నుంచి ఎదిగి వాళ్ళు రావాలని కానీ మనలో మనం ఎదుగుతున్నప్పుడు దాన్ని జాగ్రత్తగా స్టడీ చేసుకొని నా గురువే గొప్ప నా నేను ఫాలో అయ్యే టెక్నిక్కే గొప్ప అని భావన ద్వేష అద్వేష స్థితులకి అతీతంగా తీసుకెళ్లాలన్నమాట ఏ దారిలో వెళ్ళినా పరమాత్మను చేరుకుంటాము అని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు కానీ నీకు ఏ దారి సూట్ అవుతుంది అనేది నువ్వు చేయొచ్చు కానీ వేరే దారుల్ని నువ్వు ద్వేషించకూడదు క్రిటిసైజ్ చేయకూడదు అనేది దాన్ని తర్కంగా ఆలోచించవచ్చు తప్పు లేదు కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ సో అది అదంతా ద్వేష ద్వేష భావనల్ని మనం పెంపొందించుకోవడం అనమాట అలానే ప్రతి చోట అనమాట వర్క్లో కానీ 
మన పిల్లల దగ్గర కానీ వాళ్ళు చేసే పనుల్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ దీన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు అట్లా సో ఆ భావాలు ఎప్పుడైతే మనము గ్రేడేషన్స్ లో అర్థం చేసుకున్నామో తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా వచ్చే భావన ఏంటంటే మిత్ర భావన మైత్రి భావన ఎప్పుడైతే దీన్ని అర్థం చేసుకున్నామో ఈ ద్వేష అద్వేష భావాలని ఆ గ్రేడేషన్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా మైత్ర మైత్ర అనే భావన వచ్చేస్తుంది అనమాట అది అది కూడాను ఇక్కడ జ్ఞాని దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు అనేది ఏంటంటే వాళ్ళకి మనకి ఐదో అధ్యాయంలో భగవద్గీ మనకి తను చెప్తారనమాట కొన్ని ఏంటంటే మనకి భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృత్యతి అని చెప్పి ఐదో అధ్యాయంలో చెప్తారు భగవద్గీత ఏం చెప్తారంటే సర్వభూతాలయందు సుహృద సుహృదయంతో ఉండి స్నేహంగా ఉండటం అనమాట ఇక్కడ స్నేహంగా ఉండటము అంటే ఏంటి అంటే నిజమైన మైత్రి అంటే ఎవరి పట్ల వస్తుంది మనకి మన భావాలు వేరే వాళ్ళ భావాలతో కలిసినప్పుడు మనం వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాము అంతే కదా మనకి సింక్ అవ్వాలి ఇక్కడ సింక్ అవటం అంటే ఏంటంటే అదే పరమాత్మ అందరిలో ఉన్నాడు కాబట్టి అన్నింటిలో ఉన్న పరమాత్మే నాలో ఉన్న పరమాత్మ వాళ్ళలో ఉన్న పరమాత్మ కాబట్టి ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది పరమాత్మ తత్వం కాబట్టి ఇది కూడా నేనే కాబట్టి ఇది కూడా నాలో అంశమే కాబట్టి మైత్ర భావన ఆటోమేటిక్ గా రావాలి అనేది కోర్ ప్రిన్సిపుల్ అనమాట ఆ ప్రిన్సిపుల్ ని అప్లై అప్లై చేసుకుంటే మంచిది అనమాట సరే ఇప్పుడు సరే మిత్ర భావన అందరి పట్ల ఉండాలా మరి మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి దీన్ని మనం ఎలా ముందుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే మనం చేసే పనుల్లో మనల్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటా ఉంటారు అందరం మనం మంచిగా ఉండి స్నేహితుడిలాగా ఉంటే వాళ్ళు అట్లా ఉండకపోవచ్చు అలా అని ఎక్స్క్యూజ్ అలా అని వాళ్ళ వదిలేస్తామా అని చెప్పలేదు కదా భగవానుడు ఏం చేశాడు అర్జున్ చేత యుద్ధం చేయించాడు ధర్మంగా సో ఇక్కడ కూడా ఈ మైత్ర భావన అనే దాన్ని జాగ్రత్తగా మనకి చాలా కాన్ఫ్లిక్టింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికి ఎక్కడి నుంచి అంటే నాకు నాకు బాగా ఆన్సర్స్ దొరికింది ఎక్కడంటే భర్తృహరి శతకాల నుంచి అనమాట ఇవన్నీ అక్కడ ఆయన ఒకటి చెప్తాడు అనమాట ఏంటంటే ఈ ఈ మనము స్నేహితుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అనే డెఫినేషన్స్ చెప్తాడు ఏంటి అంటే పాపాత్ నివారయతి స్నేహితుడు అనేవాడు ఎలా ఉంటాడు అంటే పాపాన్ని చేయబోతూ ఉంటే ఒక స్నేహితుడిని నివారిస్తాడంట ఓకే మంచి స్నేహితుడికి మీకు కూడా మనకు కూడా తెలియనటువంటి బలహీనతల గురించి చెప్పే ధైర్యం ఒక మంచి స్నేహితుడికి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ మంచి కోరుకుంటాం కాబట్టి వాళ్ళ బలహీనతల్ని చెప్తారు ఓకే తర్వాత మనకి అలా ఇప్పుడు ఆ స్నేహితుడు బలహీనతల్ని కానీ వాళ్ళు చేసే మంచి పనులు కానీ ఇవన్నీ అర్థం చేసుకొని నిజంగా చెప్పగలిగిన వాడు నిజమైన స్నేహితుడు ఇంకా ఎలా ఉంటాడు అంటే మిమ్మల్ని మనల్ని మంచి మార్గంలో పెడతాడు మనం వేరే దారుల్లో వెళ్లకుండా మంచి మార్గంలో ఉంచుతాడు తర్వాత స్నేహితుడు అనేవాడు ఏంటంటే మన మనం మన వాళ్ళతో చాలా షేర్ చేసుకుంటాం మనం వాళ్ళ రహస్యాలు చెప్తారు మనకి అవన్నీ స్నేహభావంలో ఉంటాయి అనమాట సో ఇట్లానే మళ్ళా మనలో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాలని వాళ్ళు అందరికి చెప్తారు చెడు లక్షణాలని చెప్పకుండా మంచి చెడు లక్షణాలని ఫ్రెండ్తోనే చెప్తారు మంచి లక్షణాలని వేరే వాళ్ళతో చెప్తారు అనమాట ఈ ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ ఇంత గొప్పవాడు అని చెప్పేసి సో ఇవన్నీ ఎందుకు అనేది మనం మనం చెప్పుకుందాము తర్వాత మనకి ఏదన్నా ఆపద వచ్చినప్పుడు మనం కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు నీతోనే ఉంటాడు ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్లా ఈ ఫ్రెండ్ యొక్క లక్షణాలు చెప్తూ మనకి 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 బజగోవిందంలో కూడాను ఆయన ఏం చెప్తారంటే మనకి వయసు అయిపోయేటప్పుడు కానీ డబ్బు అయిపో డబ్బు లేకపోతే కానీ శంకరాచార్యుడు వారు చెప్తారు ఆపదలో పారిపోనటువంటి వాడు అట్లా ఆయన కూడాను అవన్నీ చెప్తారంట ఆ స్నేహితుడు ఎలా ఉంటాడు ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళందరూ నిన్ను ఎలా వదిలేస్తారు 
ఆ టైం వచ్చినప్పుడు అనేది కూడా చెప్తారు గజగోవింద సో ఇవన్నీ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి మనము అంటే మనకు వచ్చే కాన్ఫ్లిక్టింగ్ డెసిషన్స్ ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నప్పుడు మనము ఎలా ఉండాలి అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ భర్తృహరి దాంట్లో నుంచి ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఇది ఆత్మతత్వం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మన మనస్సే మన శత్రువు మన మనస్సే మనక మిత్రుడు ఓకే అది కీ పాయింట్ అంటే మనం సగుణం నుంచి నిర్గుణంకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటో స్టేజ్ నుంచి ఐదో స్టేజ్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే మన మనస్సే మన మిత్రుడు కాబట్టి ఆ మిత్రుడికి మనలో ఉన్నటువంటి బలహీనతల్ని బుద్ధి ద్వారా తెలియజేయాలి అది ఆత్మ విశ్లేషణ ఆ ఆత్మ విశ్లేషణ ఒక మైత్రీ భావంతో చెయ్యాలి మనం కూడా అంటే అంతర్ముఖం అయ్యి మనలో ఉన్న మిత్రుడికి ఆ మనస్సు అనే మిత్రుడిని సాక్షి భావంతో చూస్తున్నాం మనం మనం ఆత్మగా ఉన్నాం ఆత్మ అనేది మనకి మిత్రుడు అని అనుకుంటే మనం ఆ ఆత్మ విశ్లేషణ జరుగుతున్నప్పుడు అంటే బుద్ధి యాక్చువల్ గా బుద్ధి ఇక్కడ ఆత్మ అంటే బుద్ధి అనమాట ఆ బుద్ధి విశ్లేషణ మిత్రుడిలాగా నువ్వు తప్పు చేస్తుంటే తప్పు అనేది యాక్సెప్ట్ చేయటం అలవాటు చేస్తుంది దాని మాట వినాలి మనం ఓకే బుద్ధి నిజమైన మిత్రుడు అనమాట అక్కడ మనకి సో అవి అట్లా మంచి మార్గంలో పెడుతుంది అనమాట మనకి ఓకే అది అంతర్ముఖమై మనం దాన్ని అట్లా చెప్పుకోవచ్చు అని చేయొచ్చు అనమాట సో ఇదంతా ఉన్నప్పుడు మిత్రభావం ఉంది అద్వేష్ట అని ఉంది అది ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనలో ఆటోమేటిక్ గా కరుణ స్వభావం వచ్చేస్తుంది ఆ కరుణ స్వభావం కంపాషన్ అనమాట కరుణ స్వభావం వచ్చేస్తుంది అది వచ్చినప్పుడు ఏంటి మనకి ఎవరైనా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు కరిగిపోయి వాళ్ళని ఇది చేయటము అట్లా మనం చేయడానికి ఇష్టపడతాము చేస్తూ ఉంటాము ఇక్కడ కరుణ అంటే భగవంతుడి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి అంటే అందరినీ కరుణించటము వాళ్ళకి సహాయం చేయటము అనేదే కరుణ కాదు పరమాత్మ అందరినీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని కష్టపడనివ్వటం కూడా కరుణే ఎందుకు అంటే ఒక పిల్లవాడు నడక నేర్చుకునేటప్పుడు పడుతూ లేస్తూ ఉంటాడు తల్లి వాడిని పడనిస్తుంది అది కరుణే ఓకే అలానే భగవంతుడు కూడాను ఒక జ్ఞాని కూడాను తన దగ్గర ఉన్న శిష్యులకు కానీ వాళ్ళు ఒక తపటడుగు వేసిన కింద పడుతున్నా కానీ మళ్ళా లేస్తారు అన్న ధైర్యం ఉంటుంది అనమాట ఆ కరుణ స్వభావం అనేది బోత్ పాజిటివ్ సైడ్ నెగిటివ్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట అంటే దాన్ని యాక్చువల్ నెగిటివ్ అనకూడదు మనం ఆ అది మనం ఒక్కొక్కసారి ఏమనుకుంటాం అంటే కరుణ అంటే ఏదో దానం చేయటము వాళ్ళని రక్షించటము అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళ కర్మల్ని కూడా వాళ్ళు అనుభవించాలి ఆ అనుభవించే శక్తిని వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ని ఇచ్చి చేయటం కూడా కరుణే అనమాట వాళ్ళు కష్టపడుతుంటే కష్టపడే తత్వాన్ని వాళ్ళకి నేర్పించటం కూడాను కరుణే అనమాట అది నిజమైన భగవత్తత్వం అది ఆ కరుణని మనము ఒక జ్ఞానిగా ఒక జ్ఞాని అనేవాడు కరుణ అలా చూపిస్తాడు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గురువు గట్టిగా పోట్లాడతాడు ఒక తల్లిలాగా కరుణతో మళ్ళీ దగ్గరికి తీసుకుంటాడు ఆ ఆయన పోట్లాడటం కూడా కరుణే అనమాట అది కూడా దీవనే అని సో ఆ కరుణని మనము అలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ సో ఆ స్టేజ్లో మనం ఎదిగేటప్పుడు కూడాను ఆ కరుణ స్వభావాన్ని కూడాను ఒక్కొక్క స్టేజ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలన్నమాట మనము ఈ కరుణ స్వభావం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనము మనం ఎప్పుడు చదువుకుంటా ఉంటాం సర్వే భవంతు సుఖిన సర్వే సంతు నిరామయా అని చెప్పేసి అందరూ బాగుండాలి అని చెప్పి వాళ్ళకి సహాయమే చేయాల్సిన పని లేదు కరుణతో నువ్వు కరుణతో ఒక్కసారి ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ నీ మైండ్ లో అనుకొని సర్వే భవంతు సుఖిన సుఖినో భవంతు అని ఒక ఆలోచన చేసినా గాని ఆ ఆలోచన కూడా కరుణ స్వభావమే అనమాట అది చాలా దూరం తీసుకెళ్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట అట్లా మనం ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీని బిల్డ్ చేసుకోవటం కంపాషన్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ది నిర్మమ ఈ నిర్మమ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మమకారం లేకుండా ఉండటము అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మనం కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ మమకారాన్ని ఎలా పోగొట్టుకోవాలి మన క్వశ్చన్ అది మమకారం లేకుండా ఉండాలా దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి నా వాళ్ళని నేను ప్రేమించకూడదా 
నాది అనుకున్న దాన్ని నేను పట్టుకోకూడదా అట వదిలేయాలా అని చెప్పి అనుకోకూడదు అనమాట ఇక్కడ అది ఎలా అంటే మనకి రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి అక్కడ ఏంటి అంటే ఒకటి భక్తి పరంగా మనకి నేను చెప్పారు ఓకే ఒకటి మాకటేమో శాస్త్ర పరంగా వేదాంత పరంగా మనం జ్ఞాన పరంగా నేర్చుకుంటాం ఈ ఈ మమకారాన్ని ఎందుకంటే నాది నేను అన్న భావనలే మనల్ని చివరిలో వెంటాడి వేధిస్తూ ఉంటాయి కదా నేను అనే ఈగోని పోగొట్టుకోవడానికి చాలా కష్టపడతాం అండి అందుకని దీన్ని మనము మనం వేదాంతంగా పరిశీలిస్తే ఏంటంటే మనము ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ మనం ఇప్పుడు దాకా ఉపనిషత్తుల యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆ మమకారం నేను నాది అన్న భావంలో నుంచి కొద్దిగా ఒక సడలింపు వస్తుంది అనమాట మనకి మనము మిగతా వాళ్ళు కూడాను నా వాళ్ళు నా ఆత్మపరంగా నా వాళ్లే ఆత్మ బంధువులే అంతేగాని శరీర పరంగా కాదు అనే జ్ఞానాన్ని మనకు తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఇప్పుడు అట్లానే నిర్వాణ శతకం నిర్వాణ దశకం దాంట్లో నా మాత నా పిత నా బంధు శాస్త్రం అని చెప్పేసేసి న శిష్యో నా శిక్ష న చత్వం న చాహం న ప్ర ప్రపజ్ఞ అని చెప్పేసి చెప్తాడు ఆయన శంకరాచార్యుల వారు అవన్నీ అవన్నీ చేసుకుంటూ వస్తాం అనమాట కానీ అంత తేలిక కాదు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇదంతా చెప్పుకోవటం సాక్షి భావనతో ఉండటము ఇవన్నీ చాలా డిఫికల్ట్ అందుకనే ఏంటంటే మనకి ఈజీ మార్గం ఏంటంటే భక్తి మార్గం మనకు అది కష్టమైనప్పుడు మనకి ఒకటి రెండు స్టేజుల్లో మూడు నాలుగు స్టేజుల్లో కానీ అక్కడ భక్తి మార్గంలో మనం చేయటం ఈజీ అనమాట ఏంటి ఈశ్వర ప్రసాద బుద్ధి ఈశ్వర అర్పణ బుద్ధి నేను నేను కనుక అంత అనుభవిస్తున్నదంతా కేవలం నాది తాత్కాలికంగా నాది మాత్రమే భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం మాత్రమే అని చెప్పి అనుకొని మనం మెల్లగా ఆధ్యాత్మికంగా పైకి ఎదుగుతూ ఉంటాం అనమాట సో ఇట్లా మనము దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి బాగా ప్రతి దాంట్లో రోజు జరిగే పనుల్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి అలా భక్తి మార్గం ద్వారా కానీ జ్ఞాన మార్గం ద్వారా కానీ ఈ మమకారంలో ఉన్నటువంటి ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉంది అనేది అర్థం చేసుకుంటూ పోవాలి తర్వాత ఏంటి మనకి అహంకారం లేకుండా ఉండటం నిర్మము నిరహంకార అని చెప్పాడు నిరహంకార వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ ఐదో క్యారెక్టర్ మొత్తం పదమూడవ దాంట్లో ఏడు క్యారెక్టర్స్ చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఐదో దానికి వస్తున్నాం ఐదో దాంట్లో ఏంటి అహంకారం లేకుండా ఉండటము బా ఇది ఎంత కష్టం మనకి ఇది ఈగో లేకుండా ఉండటం అనేది అంటే నేను నేను అనేది పోవాలి అని అనుకోవటం కష్టమే పోదు కానీ దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం మనం చాలా చోట్ల ఈశ్వర అర్పణ బుద్ధి కానీ ఈశ్వర ప్రసాద బుద్ధి కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉపాసనలు చేస్తూ జ్ఞానం తెలుసుకుంటూ నేను కాదు సాక్షిగా నేను చూస్తున్నాను మన ఉపనిషత్తుల్లో కూడా నేర్చుకున్నాము ఏంటి ఈ శక్తి ఏదైతే కన్నులు ఏవైతే చూస్తున్నాయో ఇవన్నీ చెవులు ఏవైతే వింటున్నాయో దీని వెనకమాల ఉన్నటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో అది నేను అనుకుంటున్నాను అంటే అసలైన నేనెవరో ఆ మూలానికి వెళ్ళటమే అహంకారం లేకుండా ఉండటం ఓకే అసలైన నేనులోకి ట్రావెల్ చేయటం అనమాట అది బాహ్య ప్రపంచం నుంచి అంతర్ముఖం అయ్యి మనము లోపలికి వెళ్లే కొద్దీ అది ఈజీ అవుతుంది అనమాట అదేంటి మళ్ళీ నేతి నేతి సిద్ధాంతం ద్వారా మనం మనం అలవాటు చేసుకుంటున్నాం దాన్ని ఇక్కడ ఈ అహంకారం అనేది ఎలా అంటే మనకి తత్వబోధలో మనం నేర్చుకున్నాం ఏంటంటే అసలు అభిమానము అహంకారం అంటే ఏంటి అహంకారం అంటే ఏంటంటే శరీరత్రయ అభిమాన అహంకార అని చెప్తారు శరీరత్రయ అభిమాన అహంకార అంటే ఒక్క నేను అనేది స్థూల శరీరం నుంచి సూక్ష్మ శరీరము కారణ శరీరము ఈ శరీరత్రయాల పట్ల అభిమానం ఏదైతే ఉందో అదే అహంకారము తర్వాత ఈ శరీర ఈ మూడు శరీరాలకు అతీతంగా దానికి ఆధారంగా దానికి లింక్డ్ గా ఉన్నది ఏదైతే ఉందో ఆ విషయాలన్నీ మమకారము ఓకే ఇంతకుముందు మమకారం చెప్పుకున్నాము కానీ అది మనకి తత్వబోధలో చెప్తారు అనమాట అది ఈ ఇట్లా మనము ఈ శరీర త్రయంలో స్థూల శరీర పరంగా మనం నాది అనుకుంటున్నామా నేను అనుకుంటున్నామా మనస్సు పరంగా నేది నాది నేను అనుకుంటున్నామా తర్వాత ఈ ఈ ఇంప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కారణ శరీరంలో 
మనకు అన్కాన్షియస్ గా ఫీల్ అవుతూ అది అంతర్ముఖం అయినప్పుడు గాని అర్థం కాదు మనకి అది ఆ శరీర త్రయంలో కూడాను ఆ చివరిది కారణ శరీరంలో ఉన్న ఇంప్రెషన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవటం కష్టం అదేంటంటే మెడిటేషన్ చేస్తూ డీప్ గా వెళుతున్నప్పుడు వాటంతటా అవే కారణ శరీరంలో నుంచి ఈ అహంకార మమకారాలకు సంబంధించినవి బహిర్గతం అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ బహిర్గతం అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్ గా డీపర్ గా మనము ఆ ఆత్మ విశ్లేషణ చేయాలి డీపర్ మెడిటేటివ్ స్టేట్స్ లోకి వెళ్ళాలి లేకపోతే వాటిని పట్టుకోవడం కష్టం అనమాట ఇక్కడ ఇంకొక దాన్ని చూద్దాం సరే ఈ అహంకారాన్ని జ్ఞాని అనేవాడు ఎలా పోగొట్టుకున్నాడు మనం ఎప్పుడు ఈగోని పోగొట్టుకోవాలి పోగొట్టుకోవాలి అని ఆ ఈగోని ఆ ఆ జ్ఞాని ఎలా ఏమవుతుంది ఆయన పోగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా అది జ్ఞాని స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు ద ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఎనీ మోర్ అనమాట కానీ ఆ జ్ఞానికి ఈ శరీర త్రయంలో ఉన్నటువంటి అభిమానము అహంకారము ఏమైపోతాయి అవి అని అంటే మళ్ళా దీనికి మనకు చక్కగా ఆ భర్తృహరి వైరాగ్య సత్వంలో నుంచి ఆన్సర్ దొరుకుతుంది అనమాట దాదాపు వంద వంద శ్లోకాలు ఉంటాయి దాంట్లో ఆ వంద శ్లోకాల్లో మనకి ఆ చివ్వరిలో చివ్వరిలో చెప్తారనమాట ఆయన భర్తృహరి ఏం చెప్తారు అంటేనంట ఆయన జ్ఞాని అనేవాడు ఆయన శరీరాన్ని వదిలేటప్పుడు అంటే ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ముందు అది ఏంటో చూద్దాం అది ఆయన ఏం చేస్తాడంటే పంచభూతాలకి కృతజ్ఞత చెప్తాడంట పంచభూతాలు ఇప్పటిదాకా ఈ శరీరాన్ని నిలబెట్టినాయి శరీర త్రయాన్ని నిలబెట్టినాయి దానికి థ్యాంక్స్ చెప్తాడంట జ్ఞాని పంచభూతాలు అతని శరీరం ఏర్పడటానికి తోడ్పడతాయి అనమాట ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు అంటే మన పంచీకరణాన్ని చదువుకున్నాము మన ఈగో పోగొట్టుకోవాలి అనే దానికి పంచీకరణాన్ని జ్ఞాని చూపిస్తాడు దారిగా మనకి అదేంటంటే ఇది జాగ్రత్తగా వినాల్సింది ఏంటంటే మన శరీరం తీసుకుంటే అది శరీరంలో ఉన్నటువంటి స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఒక శరీరము ఒక ఆకారం తీసుకొని ఈ స్పేస్ లోకి వచ్చిందంటే అది ఆకాశ తత్వం అనమాట అలా ఊపిరి వచ్చేటప్పటికి వాయువు మన ఊపిరి వాయువు తర్వాత మన శరీర ఉష్ణోగ్రత అవన్నీ అగ్ని మనకు తెలిసింది అది తర్వాత వాటర్ కంటెంట్ ఓకే తర్వాత మన శరీర స్థూల భాగం స్థూల భాగం ఏదో ఏంటి పక్కన ఓకే స్థూల భాగంగా వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మన శరీరం స్థూలంగా బయట ఉన్న స్థూల శరీరం ఏదైతే ఉందో అది భూమికి కంపారిజన్ అనమాట వీటన్నింటినీ పాంచభౌతికంగా ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి ఈ జ్ఞాని శరీరాన్ని వదిలేటప్పుడు ఒక్కొక్క భాగాన్ని వదిలేస్తాడు వదిలేయటం అంటే ఏమవుతుందంటే ఆయనకి కారణ శరీరంలో ఇంకా ఇంప్రెషన్స్ లేవు కర్మలన్నీ న్యూట్రలైజ్ అయిపోయినాయి అంటే శరీర త్రయ అభిమానం అనేది పోయిందనమాట శరీర త్రయ అహంకారము మమకారం రెండు పోయినాయి అవి రెండు పోయేటప్పటికి ఏమైంది అంటే ఆ జ్ఞాని ఈ ఈ పాంచ భౌతికంగా ఏదైతే పంచీకరణం జరిగి మన శరీరం వచ్చిందో అవన్నీ దాంట్లోకి కలిసిపోతాయి అనమాట ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఆ జ్ఞాని పరమాత్మగానే ఎక్కడుంది అక్కడే ఉండిపోతాడు అంతే ఇంకా కలిసేది ఏం లేదు పరమాత్మ ఆత్మ పరమాత్మలో కలవటం అట్లా ఏమి ఉండదు అనమాట మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక కొండలో ఆకాశం ఉంది బయట ఆకాశం ఉంది కొండ పగిలిపోతే ఆ ఆకాశం ఎక్కడికి పోలా అదే అక్కడే ఉంది మహ కొండ ఆకాశం మహదాకాశంలో కలిసిపోయింది అని అనుకోవచ్చు కానీ కలవట్లా నిజంగా దే ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ అట్లా అనమాట సో ఈ జ్ఞాని అట్లా ఈ భర్తృహరి వైరాగ్య సత్వంలో ఈ జ్ఞాని యొక్క ఆ ప్రాసెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట సో మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం ఈ ఈగోని పోగొట్టుకోవడానికి మెల్లమెల్లగా ఏం చేయాలి అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఈ ఇంతకు ముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాము ఏంటి ఈ రూప రస గంధ ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటాం కదా స్పర్శలు ఇవన్నీ రూప రస గంధ అది మొత్తం పంచ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడాను మనము ఒక్కొక్క దాన్ని దానికి సంబంధించినటువంటి వాసనల్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎక్కడ పడిపోతున్నాం మనము 
ఎక్కడ ఈగోస్టిక్ గా ఉంటున్నామో ఏది మనల్ని కిందకు లాగుతుంది అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకుంటూ వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు అనమాట సో అట్లా ఈ ఇది జస్ట్ ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ ని వి ఆర్ ప్రపోజింగ్ మనం ఏం చేయాలి అంటే దాన్ని ఇంకొక లెవెల్ కి మన ఇండివిజువల్ గా మన 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 పర్సనాలిటీకి అప్లై చేసుకొని ఎక్కడెక్కడ మనం కష్టాలు పడుతూ ఉంటాము ఎక్కడెక్కడ మనకి ఇది అడ్డుపడుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి సో తర్వాత ఏం చెప్పాడు అంటే ఆరో క్యారెక్టర్ మనకి ఈక్వానిమిటీ అనమాట సమత్వం సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా కానీ వాటిని సమానంగా స్వీకరించటము అని చెప్పాడు అంటే సమత్వంతో ఉండటము అని ఇది ఎలా అలవాటు చేసుకోవాలి మనము అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి కష్టము సుఖము రావక్కర్లేదు మనకి మనం ఆ ఈశ్వర ప్రసాద బుద్ధిని ఇప్పుడు మనకి ఒక యాడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్ ఎదురైంది మనకి ఎదురైనప్పుడు ఈశ్వర ప్రసాద బుద్ధిగా తీసుకొని తీసుకుందాము అని అనుకోగానే కొంచెం సమత్వం వస్తుంది మనకి ఓకే దాన్ని ఇంకొక లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి ఇట్స్ ఓకే ఏం జరిగినా కానీ పరమాత్మ అర్పణ అని చెప్పి అట్లా ఒక్కొక్క లెవెల్లో మనము ఈ సమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం ట్రాఫిక్ లో వెళ్తూ ఉంటాం వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఒక కారు ముందు తొందరగా వెళ్ళకపోవచ్చు ట్రాఫిక్ ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చినప్పుడు నీ మనసు ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది నువ్వు ఎలా దాన్ని స్పందిస్తున్నావు అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఆ సమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయటం అలవాటు చేసుకోవాలి ఇంకొకటి ఎలా అంటే మనకి ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఒకళ్ళ దగ్గర చదివాను అనమాట ఏంటంటే మనము మనం కారు గాని ఒక వెహికల్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎత్తు పొలాల్లో వెళ్తున్నప్పుడు షాక్ అబ్జార్బర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ షాక్ అబ్జార్బర్స్ చక్కగా ఉంటే ఆ ఎత్తు పొలాలను తట్టుకొని వెళ్తాం ఎత్తు పొలాలను అవాయిడ్ చేయలేం కానీ వాటిని తట్టుకోగలుగుతాం అనమాట అలానే మనము ఈ అద్వేష్ట నిర్మము నిరహంకార మైత్ర కరుణ ఏవచ అనే భావాలు షాక్ అబ్జార్బర్స్ అనమాట మనకి ఆ షాక్ అబ్జార్బర్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో వాటిని మనం సమత్వానికి లింక్ చేయొచ్చు అనమాట సమత్వం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మనకి ఆ భక్తి మార్గం ద్వారా గాని జ్ఞాన మార్గం ద్వారా గాని మనకి సమత్వం వచ్చే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ చాలా అడ్వాన్స్ అవుతాం అనమాట మనం ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఒకటొకటి లింక్ చేసుకుంటూ వచ్చేటప్పటికి మనలో ఈ క్షమాగుణం అనేది బాగా పెరుగుతుంది అనమాట అది ఫర్గివింగ్ నేచర్ ఈ ఫర్గివింగ్ నేచర్ అనేది దాన్ని కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ మన మనస్తత్వం కనుక మారాలి అంటే మనం ఎదగాలి అంటే మనము కష్టాన్ని కూడా అనుభవించడం నేర్చుకోవాలి కష్టాలు పడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కర్మ క్షయం అవుతూ ఉంటుంది ఆ కర్మ క్షయం అనేది నిజంగా చాలా మంచిది అనమాట దాన్ని చక్కగా శక్తితో మనం ఆ సమత్వ స్థితితో దాన్ని స్వీకరించి దాన్ని మనం దాన్ని గట్టిగా అనుభవించి పక్కకి వెళ్ళిపో దాన్ని ఖర్చు చేసుకోవాలన్నమాట అలా చేసుకుంటూ ఉంటే మనలో క్షమాగుణం కూడా బాగా పెంపొందించుకుంటాం అనమాట ఇది ఎట్లా అనేది ఏంటంటే మామూలుగా క్షమాగుణం అనేది మనం చెప్పుకుంటా ఉంటాం మనం మామూలుగా ఈ వీటిల్లో చెప్పుకుంటే దాన్ని తితీక్ష అని కూడా అంటారు అనమాట సో ఆ తితీక్ష దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనం మనకి మనం అంతర్ముఖం అవుతున్నప్పుడు మనకి నచ్చని సంఘటనలు వేరే వాళ్ళు కష్టపడుతున్నప్పుడు క్షమించడము క్షమాగుణంతో ఉండటము అది పక్కన పెట్టేస్తే మనలో రేకెత్తుతున్నటువంటి ఆలోచనలు మనలో జరుగుతున్నటువంటి జరుగుతున్నటువంటి అంతర్ సంఘర్షణ ఏదైతే ఉందో అది ఏం చేస్తాము అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి వీలైనంత వరకు మనకు అనుకూలంగా పరిస్థితులను చక్కదిద్దుకోవాలి అనేటువంటి ఒక ఆత్రం ఉంటుంది మనలో అది కూడాను అర్థం చేసుకోవటమే క్షమాగుణం అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఎవరినో క్షమించటము బయట తిరిగి చేయటం కాదన్నమాట మనలో ఉన్నటువంటి అంతర్ముఖత్వానికి పెంపొందించుకోవటానికి ఇది మనకి జరుగుతున్న సంఘటనలు మనకి శ్రేయము ప్రియము అంటారు ఓకే మనకి ఇష్టమైనవే కాకుండా మనకి నిజంగా ఉపయోగపడే వాటిని శ్రేయపరంగా ఉండే వాటిని మనం క్షమాగుణంతో అంటే ఓర్పుతో వాటిని చెయ్యాలన్నమాట అది కొంచెం కష్టమైన మార్గమైనా గాని దాన్ని అనుసరించే గుణం ఉండటం కూడా క్షమాగుణమే అనమాట అలా అలా దాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి మనం అలానే ఈశ్వర ప్రసాద బుద్ధిని ఈశ్వరార్పణ బుద్ధిని మనము దాన్ని పరిప పెంపొందించుకోవటం కూడా క్షమాగుణం కింద వస్తుంది అనమాట మెల్లమెల్లగా ఇప్పుడు 
మనము వర్క్ లో గానీ వేరే చోట్ల గానీ మనము మనమే ఒక్కొక్కసారి మనల్ని మనం క్షమించుకోం అంటే మనం చేసే వాటిల్లో జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకొని మనము మన మరి వీ డోంట్ బీట్ అప్ అవర్ సెల్ఫ్ ఆ బీటింగ్ అప్ ఏంటంటే అది కూడా మళ్ళీ ఈగోకి ప్రతీక్ అనమాట నిరహంకార స్థితికి వెళ్ళడానికి అడ్డుపడతా ఉంటుంది అనమాట అక్కడ మనల్ని మనం క్షమించుకోమన్నమాట అక్కడ కూడా అర్థం చేసుకొని ఒక సాక్షి లాగా ఉండి తప్పులు చేయటం సహజం ఆ తప్పుని అర్థం చేసుకొని క్షమాగుణంతో అంతర్ముఖం అయ్యేట్టుగా చూసుకోవాలి అనమాట ఇలా మనము దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత సో కొన్ని ట్రై చేద్దాం మళ్ళా ఇంకా ఇప్పటికే చాలా ఫార్టీ మినిట్స్ అవుతుంది ఓకే సంతుష్ట అని ఉంది సంతుష్ట సతతం యోగి అనేది పద్నాలుగో శ్లోకంలో మనకి ఆ కంటెంట్మెంట్ కంటెంట్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఏంటి నిజమైంది ఏంటి అనేది ఆలోచిద్దాం మామూలుగా చూసుకుంటే మనకి ఏదో వెలుతూ ఉంటుంది ఆ వెలుతుని పూర్తి చేసుకోవటానికి మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటాము ఆల్వేస్ కదా మనం ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉంటాము ఆ ట్రై చేయకుండా అంటే ట్రై చేయటం చేయకుండా ఉండటం కాదు కానీ ఆ పరిపూర్ణతని అర్థం చేసుకోవటమే నిజమైనటువంటి సంతుష్ట అనమాట అట్లా ఉండటం ఆ జ్ఞాని ఆ పూర్తిగా ఆ ఈశ్వర తత్వాన్ని అర్థం చేసుకొని ఈ స్టేజెస్లో ఎదుగుతూ ముందుకు వెళుతూ ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని నేనే అంతటా నాలోనే ఉంది అన్నీ నేనే అనే స్థాయికి ఎప్పుడైతే ఎదుగుతాడో అప్పుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి సంతుష్టుడు అని చెప్పొచ్చు అనమాట మనం ఇక్కడ మనం మామూలుగా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఏంటంటే ఆత్మన్యేవ ఆత్మనా తుష్ట అని చెప్తారు తుష్ట అంటే సంతుష్ట అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ మనకి చాలా మనకి ఆలోచనలు ఉంటాయి మన కోరికలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉండొచ్చు కానీ ఆ అపూర్ణత్వాన్ని మనం గుర్తించి మనము ఈ ఎట్లా అంటే స్థూల శరీర పరంగా సూక్ష్మ శరీర పరంగా ఆ కారణ శరీరంలో అన్కాన్షియస్గా ఉండేవి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి మనము మనలో ఉన్నటువంటి ఈ వెలితి మనకు మనము యూజువల్ చూస్తూ ఉంటాము పిల్లల్లో కానీ లేకపోతే స్పౌసెస్ ఇద్దరు స్పౌసెస్ మధ్యలో ఏంటంటే ఒక స్పౌస్కి వాళ్ళకి ఏదో కావాలి కానీ అదేంటో తెలియదు వాళ్ళకి అదేంటో కాదు కానీ ఏదో కావాలి ఆ ఏదో కావాలన్న తత్వాన్ని అవతల పర్సన్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వాళ్ళు వీళ్ళకే తెలియనటువంటి గుణాన్ని అర్థం చేసుకొని వీళ్ళకే తెలియనటువంటి కోరికని అవతల పర్సన్ తీర్చాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది అనమాట అది మనల్ని చాలా అసంతృప్తికి గురి చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది చాలా సార్లు చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ఉంటారు అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి ఆ అపూర్ణత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకొని మానసికంగా ఎదగాలన్నమాట ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సంతుష్ట అనే దాన్ని కూడాను మన పిల్లలు ఎదుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు జాబుల్లో ఉండి లేకపోతే ఇంకొక చోట ఉండి అయ్యో తల్లి ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది మనకు ఫోన్ చేయలేదు అది చేయలేదు ఇది చేయలేదు అని కానీ అక్కడ అది బాహ్యంగా కనిపిస్తుంది కానీ ఆ వెలితి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే నువ్వు పూర్ణ జ్ఞాని అవ్వాలి అనేటువంటి ఒక తపన ఏదైతే ఉంటుందో ప్రతి వ్యక్తిలో ఉంటుంది అనమాట దాన్ని అర్థం చేసుకోలేం కాబట్టి మనం అపూర్ణత్వాన్ని నుంచి పూర్ణత్వానికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి బాహ్య ప్రపంచంలో వెతుకుతూ ఉంటాం అనమాట కానీ ఎప్పుడైతే అంతర్ముఖం అయ్యామో మనకు మనము అర్థం చేసుకున్నామో అప్పుడు ఈ అపూర్ణత్వం నుంచి పూర్ణత్వంలోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది అప్పుడే నిజమైనటువంటి సంతుష్ట అనేది అవుతుంది అలా ఉండటం మూలాన ఏమవుతుంది సతతం సంతుష్ట అనే భావన వస్తుంది అనమాట ఓకే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ జ్ఞానం అనేది యోగికి కలుగుతూ ఉంది కలుగుతూ ఉందంటే యోగము అంటే కలయిక ఈ అపూర్ణత్వము పూర్ణత్వము మనము మామూలుగా తమసోమా జ్యోతిర్గమయ అని చదువుకుంటాం మృత్యోర్మ అమృతం గమయ అంటాం అంటే ఏంటి ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి లింక్ అనమాట అది ఆ యూనియన్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూనియన్ లోకి వెళ్ళటము ఇంపార్టెంట్ అనమాట అందుకని ఇక్కడ అలా చెప్పడం జరిగింది ఓకే తర్వాత తొమ్మిదోది యథాత్మ అని చెప్తారు ఈ యథాత్మ అనేది ఏంటి మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం ఏంటి ఆత్మ సంయమనం కలిగి ఉండటం అనమాట అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ మనస్సు అనమాట ఆత్మ అంటే మనస్సు 
మనము ఆ కార్య కారణమైనటువంటి సంబంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎందుకంటే సంతుష్ట అనే దానికి యథాత్మ అనేది లింక్ అనమాట ఆ లింక్ ని అర్థం చేసుకోకపోవటం మూలాన మన సంతుష్ట అనే దానిలో ఉండలేకపోతున్నాం ఆ ఇంద్రియాలని శరీరాన్ని ఎలా స్థూల శరీరం సూక్ష్మ శరీరాన్ని ఎలా మనం అదుపులోకి తెచ్చుకోవాలి ఎలా మనం అనేది ఇంత ముందంతా నేర్చుకున్నాం మనం దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఈ శమధమాది షట్ సంపత్తి సాధన చతుష్టయంలో ఉన్నటువంటి శమధమాది షట్ సంపత్తిని బాగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు ఈ ఆత్మ సమయం యథాత్మ అనేది అవుతుందనమాట అప్పుడు ఏమవుతుందంటేనంట ఇది ఉంటే ఆత్మ సమయంలో ఉంటే దృఢ నిశ్చయ అనేటువంటి ఫర్మ్ కన్విక్షన్ సో అప్పుడు స్థిత ప్రజ్ఞుడయ్యేటువంటి ఒక మనము ఆ దాంట్లోకి ఆ ఎంట్రీ లభిస్తుంది మనకి ఆ నిష్టలోకి వెళ్ళగలుగుతాం అనమాట ఇక్కడ మనం దృఢ నిశ్చయ అనేది ఎలా అలవాటు చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం అంటే ఊరికి చెప్పటం ఈజీ ఎలా అలవాటు చేసుకోవాలి మనం ఇది ఎలా అలవాటు చేసుకోవాలి అంటే మనము ఆల్వేస్ మనం శ్రవణము మననము అనేది చేస్తూ ఉంటాం నిధి ధ్యాస అంటే అది కొంచెం డీపర్ అనమాట ఇక్కడ మన లెవెల్లో దృఢ నిశ్చయ బాగా రావటానికి శ్రవణంలో మనకి వింటూ ఉన్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్లు వస్తూ ఉంటాయి ఒకసారి ఆ క్లారిటీ అర్థం కాదు మనకి కానీ మనం మళ్ళా మననం చేస్తూ దాన్ని ఆలోచిస్తూ చేస్తే దాంట్లో క్లారిటీ వస్తుంది మనకి దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే మనం క్లారిటీ వస్తుంది అదే మననం అనమాట అది చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ విన్నది అక్కడ పోతూ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకని అట్లా దృఢ నిశ్చయం రావాలి అంటే మనం తెలుసుకున్న జ్ఞానము నిజంగా నిలబడాలి అంటే ఉత్త శ్రవణంతోనే కాకుండా ఆ మననం కూడా చేస్తూ ఉండాలి చేస్తే అప్పుడు దృఢ నిశ్చయ అనేది అలవాటు అవుతుంది అనమాట సో దానికి మళ్ళా ఈ దృఢ నిశ్చయం రావాలి శ్రవణ మననాదుల్లో అంటే అప్పుడు ఏముండాలి మనకి అంటే మనకి మై అర్పిత మనోబుద్ధి అని చెప్పారు అంటే ఏంటి సరెండర్ అవ్వాలి దేనికి సరెండర్ అవ్వాలి అంటే మనం ఉన్న స్టేజ్ని బట్టి అనమాట మనము భక్తి స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఈశ్వరార్పణ ఈశ్వర ఈశ్వర ప్రసాద బుద్ధి అని చెప్పుకుంటాం తర్వాత జ్ఞానపరంగా ఎదుగుతున్న కొద్దీ ఏంటంటే ఆ మనోబుద్ధుల్లో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు అంటే ఏదైతే మనం నేర్చుకుంటున్నామో జ్ఞానపరంగా శ్రవణం మననం చేస్తున్నామో దాన్ని నిధి ధ్యాస లెవెల్కి అంటే మనోబుద్ధి లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి ఆ బుద్ధి స్థాయిలో దాన్ని బాగా అద్వైత జ్ఞానాన్ని మనం బాగా పెంపొందించుకొని దాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తే అప్పుడు మనకి వెళ్ళగలుగుతాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మనం ఈ అద్వైత జ్ఞానాన్ని దీన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి ఈ మై అర్పిత మనోబుద్ధి అంటే సరెండర్ ఈ అంకిత భావాన్ని ఎలా అలవర్చుకోవాలి అంటే మళ్ళా మనం బ్యాక్ వెళ్ళాలి ఏంటి మనకున్నవి మూడే మూడు దారులు ఏంటి ఒకటేమో ఏకరూప భక్తి ఇంకొకటేమో తర్వాత అనేక రూప భక్తి అనేక రూప భక్తి నుంచి మనం అరూప భక్తి అనేటువంటి మూడు ఛానల్స్ మూడు దారుల్లో మనము ఆ స్టేజెస్లో ఈ దృఢ నిశ్చయాన్ని తర్వాత అంకిత భావాన్ని మనం ఇంకొక స్థాయికి తీసుకెళ్తూ ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు అది తీసుకెళ్తేనే మనకి ఉపయోగం ఉంటుంది లేకపోతే కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట అదొకటి తెలుసుకోవాలి తర్వాత మనం ఈ మనస్సుని అధిగమించటము అనేది ఇంపార్టెంట్ మనస్సుని దాటి బుద్ధి లెవెల్కి వెళ్ళి ఆ బుద్ధి అనే మిత్రుడిని తెచ్చుకొని మనము ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు మనకి ఈ సగుణం నుంచి నిర్గుణంలోకి వెళ్ళేటువంటి ఈ ఈ యొక్క సాధన ఏదైతే ఉందో అది మనం ముందుగా వెళ్ళగలుగుతాం అనమాట ఇదే మనకి శంకరాచార్యుల వారు చెప్పింది కూడా అనమాట ఈ సో ఇలా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే య మద్ భక్త సమే ప్రియ అని చెప్పాడు ఇటువంటి భక్తుడు ఇవన్నీ చెప్పిన చెప్పి క్యారెక్టర్స్ అలా ఏకరూప అనేక రూప అరూప ఈశ్వరుడిని ఒక్కొక్క స్టేజ్లో దా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళే వాళ్లే నాకు ప్రియులు అని చెప్పేసేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఇలా మనకి రెండు శ్లోకాల్లో చెప్పడం జరిగింది ఈ ఈసారికి మనం ఏంటంటే రెండు శ్లోకాలు 
మనం ఎలా దాని కాన్సెప్ట్ ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి ఎంత డీప్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఎవరి ఆలోచనలు ఎవరి యొక్క పర్సనాలిటీని బట్టి వాళ్ళ పర్సనాలిటీలో ఇవన్నీ అసెస్ చేసుకుంటూ అంతర్ముఖం అయ్యి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని మనం ఇంకొక స్థాయికి తీసుకెళ్ళాలి అనేది మహాత్ముల యొక్క ఉద్దేశం అనమాట ఈ ఈ భావాల్లో అలానే ఈ మొత్తము ఇప్పుడు పదకొండు క్యారెక్టర్స్ చెప్పుకున్నాం మనం అట్లానే ఇంకా మిగతావి కూడాను మెల్లగా భగవానుడు మనకి పదిహేను నుంచి మిగతా శ్లోకాల్లో కూడాను చెప్తారు సో ఇదే కాన్సెప్ట్ ని మనం నెక్స్ట్ టైం నుంచి కూడాను మనం చెప్పుకుందాము ఐ థింక్ యా ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆర్ సో సో లెట్ మీ స్టాప్ రైట్ దేర్ ఓం తత్సత్